ഹലോ എവരിവൺ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചില അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം പഞ്ചസാര വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരു കുട്ടി കടയിൽ പോകുന്നു കടയിൽ സാധനങ്ങൾ തൂക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ത്രാസാണല്ലോ ഇത് ഒരു തട്ടിൽ ഒരു തൂക്ക കട്ടി അഥവാ വെയിം ബ്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് തട്ടുകളിലെയും അളവുകൾ തുല്യമാണ് അതായത് തൂക്ക കട്ടി അഥവാ വെയിം ബ്ലോക്കിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിന് തുല്യമായ അളവിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് അതിന്റെ മാസ് That is, the mass of a substance is the measure of the quantity of matter contained in an object. This thuk kattu adhava weighing block ili edhi irikkunna mass 1 kg enna dhaan allo. Adhu kondi, mass enna dhinna unit kg enna dhaan allo. Mass in the adisthana unit kg. That is, the basic unit of mass is kg and its simple is kg. Pretty good article. Pretty chari yi abarana maayi kundai nai namal, uri jellar eil pohodna. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആഭരണത്തിന്റെ തൂക്കം കിലോഗ്രാമിലൊന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ലല്ലോ പകരം കിലോഗ്രാമിന്റെ ചെറിയ അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ വലിയ വസ്തുക്കളുടെ മാസ് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലോ കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും അത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് ടെൻ കിൻഡൽ തുടങ്ങിയവ അതായത് മാസിന് കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട് കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ വലിയ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാസിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളെയും വലിയ യൂണിറ്റുകളെയും പരിചയപ്പെടാം ബിഗർ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് വലിയ യൂണിറ്റുകൾ മെട്രിക് ടെൻ കിൻഡൽ കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ അത്ലറ്റുകൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പലപ്പോഴും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ കായിക താരങ്ങൾ പരസ്പരം നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനെയും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനെയും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജമൈക്കൻ താരമായ ഹുസൈൻ ബോൾട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ സെക്കൻഡ് എന്ന സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികർ വസ്തുക്കളുടെ നീൽ നോക്കി ഏകദേശ സമയ നിർണയം നടത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ഉച്ച സമയത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു നിയലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഉച്ച സമയത്ത് രൂപപ്പെട്ട നിയലിന് നീളം കുറവാണല്ലോ എന്തായിരിക്കും കാരണം നട്ടുച്ച സമയത്ത് സൂര്യൻ നേരെ തലക്കു മുകളിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്തുവിലേക്ക് സൂര്യരശ്മികൾ നേരെ കുത്തനെ പതിക്കുന്നത് കാരണം രൂപപ്പെടുന്ന നിയലിൻ്റെ നീളം കുറവായിരിക്കും ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയത്തെ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോളാർ ദിനം That is, the time period from one noon to the next noon is called as a solar day. And so, the time is defined as the duration in which all things happen. That is, one day will be able to do one day. One day will be able to do one day. One day will be able to do one day. This is the day of the day of the day. This is the day of the day of the day of the day. This is the day of the day of the day of the day of the day. വീണ്ടും അറുപത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഒരു മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും അറുപത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ സെക്കൻഡ് എന്നതാണ് സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിംപിൾ ഈസ് യെസ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ വലുതും ചെറുതുമായ യൂണിറ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ 
ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളമെടുത്തിരിക്കുന്നു ബീക്കറിനെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും ചൂട് കൊടുക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോമീറ്റർ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ബീക്കറിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് താപനില പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്ററിനെ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നു പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററിനകത്തെ രസനിരപ്പ് അഥവാ മെർക്കുറി ലെവൽ ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും ചൂട് കൊടുത്തത് കാരണം പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുന്നതാണ് ദറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് സംതിങ് ഈസ് ഇത്തരത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ എന്നതാണ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കെൽവിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് കെ താപനില അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി കെൽവിൻ എന്നതിന് പുറമെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എനി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻവോൾഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് എ സെർട്ടൻ ബേസിക് ആർബിട്രലി ചൂസൺ വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൾ യൂണിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഏഴ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളെയും അവയുടെ യൂണിറ്റുകളെയും പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ അടിസ്ഥാന അളവിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചരം എം ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മാസ് കിലോഗ്രാം കെ ജി ടൈം സെക്കൻഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആംബിയർ എ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ കെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻഡിലെ സി ഡി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ എം ഒ എൽ ഇതിനു പുറമെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ റേഡിയൻ ആർ എ ഡി സോളിഡ് ആംഗിൾ സ്റ്റെറാഡിയൻ എസ് ആർ എക്സ്ട്രാ പോയിൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എം എൽ ടി എ തീറ്റ ഓർ കോൾഡ് ഡയമെൻഷൻസ് 